நிகழ்வுகளை சமாளிக்க வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் கல்லூரிகள் செயல்படும் உயர்கல்வித்துறை அறிவிப்பு சத்தியமங்கலத்தில் வாழைத்தார் விலை உயர்வு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி வாங்கிய கடலை அடைக்க நிலக்கடலை சாகுபடி டிராக்டர் வைத்து உழவு செய்ய வழியின்றி ஏற்கலப்பையை பொடித்த புதுக்கோட்டை விவசாயிகள் பத்தாண்டுகளாக மின்சாரமின்றி பரிதவிக்கும் பாப்பங்குளம் கிராம மக்கள் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க கிராம மக்கள் கோரிக்கை மூன்று பேரை கொன்ற சங்கர் யானையை பிடிப்பதில் தொய்வு அலட்சியம் காட்டினால் போராட்டம் நடத்துவோம் என கூடலூர் எம்எல்ஏ எச்சரிக்கை இந்த கல்வியாண்டு முழுவதும் கல்லூரிகள் வாரத்திற்கு ஆறு நாட்கள் செயல்படும் என உயர்கல்வித்துறை அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு குறித்த அறிவிப்பை அரசு வெளியிட்டது அதன்படி வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கலை அறிவியல் தொழில்நுட்ப இன்ஜினியரிங் வேளாண்மை மீன்வளம் கால்நடை உள்ளிட்ட அனைத்து கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் வருகின்ற எட்டாம் தேதி முதல் தொடங்க அனுமதிக்கப்படுகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து வரும் எட்டாம் தேதி முதல் அனைத்து கல்லூரிகளும் திறக்கப்படும் என்றும் செமஸ்டருக்கான பாடத்திட்டங்கள் நடைமுறை நேரங்களை சமாளிப்பதற்கு வாரத்திற்கு ஆறு நாட்கள் வகுப்புகள் நடைபெறும் என்று உயர்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது சத்தியமங்கலம் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தில் ஆயிரத்து எட்நூற்று தொன்னூறு வாழைத்தார்கள் நான்கு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது செவ்வாழை ரஸ்தாளி தேன் வாழைத்தார்கள் நல்ல விலைக்கு ஏலம் போனதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள பவானிசாகர் புஞ்சை புளியம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பயிரிட்ட வாழைத்தார்களை சத்தியமங்கலம் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தில் நடைபெறும் வாழைத்தார் ஏலத்திற்கு விவசாயிகள் கொண்டு வருவது வழக்கம் நேற்று நடைபெற்ற ஏலத்தில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பூவன் செவ்வாழை தேன் வாழை உள்ளிட்ட ஆயிரத்து எட்நூற்று தொன்னூறு வாழைத்தார்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனர் வாழைத்தார்களை ஏலம் எடுக்க கோவை திருப்பூர் ஈரோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வியாபாரிகள் வந்திருந்தனர் ஏலத்தில் கதலி வாழை கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் நேந்திரன் கிலோ பதினைந்து ரூபாய்க்கும் தேன் வாழைத்தார் ஒன்று நானூற்று அறுபது ரூபாய்க்கும் செவ்வாழை அறுநூற்று பத்து ரூபாய்க்கும் பூவன் முன்னூற்று முப்பது ரூபாய்க்கும் ஏலம் போனது மொத்தம் ஆயிரத்து எட்நூற்று தொன்னூறு வாழைத்தார்கள் நான்கு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது செவ்வாழை ரஸ்தாளி தேன் வாழை ரக வாழைத்தார்கள் நல்ல விலைக்கு ஏலம் போனதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் வாழைத்தார்களை ஏலமெடுத்த வியாபாரிகள் வாகனங்களில் பாரம் ஏற்றி விற்பனைக்காக தமிழகத்தின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு பழங்களை கொண்டு சென்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கடந்த மாதம் பருவம் தவறி பெய்த பலத்த மழையால் பலாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் மதிப்பிலான நிலக்கடலை பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி சேதமடைந்ததால் விவசாயிகள் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர் அதிக அளவு நஷ்டம் ஏற்பட்டதால் டிராக்டர் வைத்து உழவு செய்ய வழியின்றி மாடுகளை கொண்டு ஏற்கனப்பை மூலம் நிலக்கடலை சாகுபடியில் நம்பிக்கையோடு ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தமிழகத்திலேயே கடலூர் மாவட்டத்திற்கு அடுத்தபடியாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியில் தான் நிலக்கடலை உற்பத்தியும் ஏற்றுமதியும் அதிக அளவில் நடைபெறுகிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியை சுற்றிய பகுதிகளான கரும்ராயன் கோட்டை பாத்தம்பட்டி மரமடுக்கி பரவக்கோட்டை கோவிலூர் வம்பன் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாயிகள் ஆண்டுதோறும் மார்கழி மாதங்களில் அதிக அளவில் நிலக்கடலை சாகுபடியில் ஈடுபடுவது வழக்கம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள கரும்ராயன் கோட்டை பாத்தம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஏற்கனவே மார்கழி பட்டத்தில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நிலக்கடலை பயிர்கள் மழையால் சேதமடைந்ததால் சாகுபடிக்காக வாங்கிய கடனை கட்ட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது 
வேறு வழியின்றி மீண்டும் தற்போது நிலக்கடலை சாகுபடியில் அப்பகுதி விவசாயிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் டிராக்டர் வைத்து உழுவதற்கு தங்களிடம் பணமில்லாத காரணத்தால் வீட்டில் உள்ள காளை மாடுகளை கொண்டு ஏற்கலப்பை மூலம் உழவு செய்து நிலக்கடலைகளை விதைத்து வருகின்றனர் இதில் ஓரளவு மகசூல் கிடைத்தால்தான் ஏற்கனவே பெற்ற கடனையும் தற்போது விதைக்கடலைக்காக பெற்ற கடனையும் அடைக்க முடியும் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்குவதோடு தற்போது பயிரிடப்பட்டுள்ள நிலக்கடலை பயிர்களுக்கு அரசு காப்பீடு வசதி செய்து தர வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடனை கட்ட முடியாத சூழ்நிலையில் மனம் தளராமல் ஏற்கலப்பைகளை கொண்டு நிலக்கடலை சாகுபடியில் ஈடுபடும் புதுக்கோட்டை விவசாயிகள் இந்த வருடம் நல்ல மகசூல் பெற வேண்டும் என்பதே அந்த பகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி பாப்பங்குளம் கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாய மீனவ குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இங்கு கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக முறையாக மின்சாரம் விநியோகம் செய்யப்படாமல் அவ்வப்போது மட்டுமே மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது அப்போதும் மின்சாரம் குறைந்த அழுத்த மின்சாரமாக வருவதால் மண்ணெண்ணெய் விளக்கை நம்பிதான் கிராம மக்கள் தங்களது வாழ்நிலை கழிக்கின்றனர் மேலும் தற்போதைய இளம் தலைமுறையினர் மாற்றத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தாலும் மின்சார வசதி கூட இல்லாமல் மாணவர்கள் விளக்கு ஒளியில் தான் தன் எதிர்காலத்தை நோக்கி செல்கின்றனர் கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் வரி வைத்து மின்மாற்று அமைப்பதற்காக பரமக்குடி ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மின் வாரிய அலுவலகங்களில் மூன்று நான்கு முறை சென்று மனுக்கள் அளித்தும் அந்த கிராமத்திற்கு மின்மாற்றி அமைப்பதற்காக பொருட்களும் இரண்டு மின்கம்பங்கள் மட்டுமே ஊண்டப்பட்டுள்ளது மின்சார வாரியத்தில் இருந்து மின்மாற்றி அமைப்பதற்கான மின்சாதன பொருட்கள் கிராமத்தில் வந்து இறங்கி பத்து ஆண்டுகள் கடந்து விட்டதால் மின்சார பொருட்கள் அனைத்தும் துருப்பிடித்து காணப்படுகிறது காற்று பொருளாக இருப்பதோடு கிராம மக்கள் தங்களது துணிகளை காய வைப்பதற்கு தான் அந்த மின்கம்பங்கள் பயன்பட்டு வருகின்றனர் இதனால் கிராமத்தில் இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் செலவு செய்தும் எந்த ஒரு பயனும் இல்லாமல் இருப்பதாக கிராம மக்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் தற்போது டிஜிட்டல் இந்தியா என்று சொல்லி பலவித நலத்திட்டங்களை கொண்டு வந்தாலும் இன்னும் மின்சார வசதிகள் கூட இல்லாமல் கிராம மக்கள் பரிதவித்து வருவது கவலை அளிக்கிறது இதனை அதிகாரிகள் கவனத்தில் கொண்டு இருளில் மூழ்கி கிடக்கும் கிராம மக்களை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது எங்க ஊர்ல டிரான்ஸ்பர் அமைக்கிறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து போல் ஊண்டினாங்க ஆனா போல் ஊண்டி இது வரைக்கும் வந்து எந்தவித ஒரு ஆக்சன் எடுக்காம அப்படியே கிடக்குது நாங்களும் பல முறை வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் போய் நாங்கள் மனு கொடுத்துருக்குறோம் அங்க என் மனுக்கு தகுந்த ஒரு நடவடிக்கையே கிடையாது எங்களை கொண்டு போய் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா நீங்க வரங்குடியில் போய் பாருங்க சிக்கல்ல உங்களோட ஜேஐ பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி பல காரணங்கள் சொல்றாங்க நாங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போனாலும் போனாலுமே எங்களுக்கு வந்து ஒரு இதான இதே கிடையாது எங்க ஊருடைய சூழ்நிலை பாத்தீங்கன்னா இரவு நேரத்துல தூங்க முடியாது பகல் நேரத்துல கூட வீட்டுக்குள்ள இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு வேகு இரவு நேரத்துல கொசு தொல்ல தாங்க முடியாது இப்ப படிக்கிறது கூட சரியான கரண்ட் வசதியே கிடையாது வெறும் அரைக்கரண்டு கூட கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நாங்க சின்ன பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு முதியவர்களை வச்சுக்கிட்டு எந்த நிலைமையில நாங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் சொல்லி எங்களுக்கு தான் தெரியும் இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஆனா நாங்க பல முறையில கொண்டு போய் மாவட்ட ஆட்சியரத்துல வந்து மனு கொடுத்துருக்கிறோம் அந்த மனுக்கு எங்களுக்கு வந்து தகுந்த ஒரு நடவடிக்கையே கிடையாது கேட்டா போங்க பாத்துக்கிறோம் போங்க செய்வாங்க செய்யறோம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்களே தவிர இப்ப கடந்த போன மாசம் பதினோராம் தேதி கூட கொண்டு கொடுத்துருக்கோம் மனு கொடுத்துருக்கோம் ஆனா எங்களுக்கு எந்த விதமான நடவடிக்கையும் கிடையாது கரண்ட் ஃபுல்லா அரைக்கரண்டா இருக்குது அரைக்கரண்டா இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கு அப்ப கரண்ட் இல்லாம போயிருது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கும்போது நாங்க வந்து கரண்ட்னால இந்த கொடுத்த மிக்சி கிரைண்டரு வீட்டுல கொடுத்த டிவி அந்த டிவி கூட ஓடாது இப்ப கூட பாருங்க எங்கேயுமே கரண்டே கிடையாது கரண்டே இல்ல டிவி மிக்சி யார் இல்லுமே ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணி ஆனாவ எல்லா பேரும் ஆப்படி போட்டுருவாங்க எல்லாரும் போட்டுக்கிட்டு தெருக்காட்டுல உட்கார வேண்டியது இருக்கு இதெல்லாம் வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் இந்த நிர்வாகம் வந்து எங்களுக்கு வந்து சீர் செஞ்சு கொடுக்க மாதிரி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்தே வந்து மின்சாரம் வந்து எங்களுக்கு வந்து கம்மியானதா வந்து இருந்து நாங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் நாங்க வந்து வீட்டு வச வரி வச்சு ஒரு ஆய ஒரு குடும்பத்துக்கு ஆயிரம் ரூபான்னு சொல்லி வரி வச்சு நாங்க அதை வந்து மேற்கொண்டு எங்க எங்க போகணுமோ அங்க வந்து போய் செஞ்சோம் இதுல வந்து சிக்கல்ல பிடிஓ ஆபீஸ் கூட போனோம் இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கலெக்டர் ஆபீஸ் கூட போய் மனு கொடுத்தோம் எங்க கிராமத்துல இருந்து வந்து ஒவ்வொரு முறையும் நாங்க வந்து மனு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆனா எங்களுடைய பிரச்சனை வந்து இன்னும் தீர்வாகல ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து இது கூட ஜாம் 
சாமான்கள் கூட கொண்டு வந்து கிராமத்தில் இறக்கியிருந்தாங்க ஆனால் அதற்குரிய மேற்கூறிய காரியங்களை வந்து எங்களுக்கு வந்து அப்படியே செய்யல அப்படியே வந்து எல்லாமே துருப்பிடிச்சு தான் கிடக்கு இதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து பிள்ளைங்களுடைய படிப்பு வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுது அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சா எங்கள் வீட்டில் வந்து லைட் எரியாது பிள்ளைங்க ரொம்ப கஷ்டத்தில் தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து விளக்கு பிடிச்சி தான் நாங்கள் இன்னும் படிக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒளி வருமா வராதாங்கிற ஒரு கேள்விக்குறியில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் நாங்கள் தான் இத்தனை வருஷமாக கஷ்டப்பட்ட முடியும் இனிமேயும் எங்கள் பிள்ளைங்க வந்து கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் மேற்கொண்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் எடுக்கும் எங்களுக்கு வந்து மாவட்ட ஆட்சியாளர் வந்து எங்களுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து எப்படியாட்டு ஒரு தீர்வு வந்து கொடுக்கணும் அதை வந்து நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம்ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலேயே மிகப்பெரிய கண்மாயாக ஆர் எஸ் மங்கலம் கண்மாய் உள்ளது ஏந்தில் குயவனேந்தில் பொட்டக்கோட்டை பனிக்கோட்டை புலிவரன் தேவன் கோட்டை உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார கிராம பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் ஆர் எஸ் மங்கலம் கண்மாயில் சேகரிக்கப்படும் மழைநீர் மூலம் நீர்ப்பாசனம் பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஆர் எஸ் மங்கலம் கண்மாய் முழு கொள்ளளவை எட்டி உபர் நீர் வெளியேறி வருகின்றனர் இதனால் ஆர் எஸ் மங்கலம் பரமக்குடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மழைநீர் காட்டாற்று வெள்ளம் போல் சாலையை கடந்து செல்கின்றது இந்த சாலை வழியாக வாகன ஓட்டிகள் ஆபத்தை உணராமல் கடந்து செல்வதோடு அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து மேம்பாலம் கட்டிக் கொடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் தருமபுரி அருகே கோயில் திருவிழாவில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு தரையில் படுத்து பக்தர்கள் நூதன வழிபாடு செய்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் பெரியாம்பட்டி அடுத்துள்ள ஏ சப்பானிப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள காமாட்சியம்மன் கோயில் திருவிழா ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் 
அதேபோல் இந்த ஆண்டும் காமாட்சி அம்மன் கோயில் திருவிழா கடந்த ஒரு வாரமாக நடந்து வருகிறது இந்த விழாவில் அம்மன் கரகத்தை பூலான் ஆட்டங்கரையில் வைத்து பூஜை செய்த பின்னர் கோயிலுக்கு எடுத்து சென்றனர் அப்போது கரகம் எடுத்து வரும் பாதையில் தரையில் நடந்து செல்லாமல் இருக்க பக்தர்கள் அனைவரும் தரையில் படுத்துக் கொண்டனர் பின்னர் கரகம் எடுத்து செல்பவர் சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு தரையில் படுத்திருக்கும் பக்தர்கள் மீது நடந்து சென்றார் கரகம் தங்களது மீது நடந்து சென்றால் குழந்தை பாக்கியம் தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் நினைத்த காரியம் நடக்கும் என நம்பப்படுவதால் தரையில் படுத்துக் கொண்டு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் இந்த நூதன வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் வேதாரண்யம் காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் தை வள்ளி ஒட்டி மகாலட்சுமிக்கு ஏராளமான பெண்கள் சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் நான்காம் தை வள்ளியை ஒட்டி மகாலட்சுமிக்கு பால் மஞ்சள் சந்தனம் பன்னீர் இளநீர் தையில் போன்ற பதினாறு வகையான திரவியங்களை கொண்டு அபிஷேகமும் மகா தீபாராதனையும் நடைபெற்றது இந்த சிறப்பு வழிபாட்டில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டு மகாலட்சுமியை வழிபட்டனர் இந்த வழிபாட்டில் கலந்து கொண்ட பெண்களுக்கு குங்குமம் திருமாங்கல்ய கயிறு வெற்றிலை பாக்கு போன்ற பிரசாத பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன வேடந்தாங்கல் உத்தரமேரூர் செல்லும் சாலையில் கிடப்பில் போடப்பட்ட மேம்பாலம் விரைந்து முடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தக்கம் அடுத்து வேடந்தாங்கல் உத்தரமேரூர் செல்லும் சாலையின் குறுக்கே பாப்பநல்லூர் ஓடையின் பகுதியில் ரூபாய் நான்கு கோடியே நாற்பத்தி நான்கு லட்சம் மதிப்பில் புதிய மேம்பாலம் கட்டப்பட்டு வந்தது தற்போது இந்த பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது ஆண்டுதோறும் மழை காலங்களில் இந்த பகுதியில் சாலை துண்டிக்கப்படுவதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வந்தனர் இந்த நிலையில் இந்த பகுதி மக்கள் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தியதன் பேரில் புதிய பாலம் கட்டுவதற்காக கடந்த ஜனவரி மாதம் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது அதன் பின்பு இந்த பால பணிகள் ஆமை வேகத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் முழுமையாக கிடப்பில் போடப்பட்டது உடனடியாக இந்த பால பணிகளை துவங்கி பணி நிறைவு செய்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வந்தவாசியில் பாதுகாப்பு பணிக்கு வந்த மூன்று பெண் காவலர்கள் மூதாட்டிக்கு உதவிய சம்பவம் பொதுமக்களின் பாராட்டை பெற்றுள்ளது வந்தவாசியில் நிகழ்ச்சிக்காக பெண் காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது மூதாட்டி மற்றும் அவரது மகன் பேருந்தில் ஏற வழி தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தனர் இதை கண்ட பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த ஜெயசித்ரா கலையரசி கலைமுதி ஆகிய மூன்று பெண் காவலர்கள் வயது முதிர்ந்த மூதாட்டி மற்றும் அவரது மகனை அழைத்து சென்று உணவு மற்றும் தண்ணீர் கொடுத்து உதவினர் பின்னர் பேருந்தில் ஏற அவர்களுக்கு உதவி செய்து ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தனர் திருப்பூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த பச்சினம் குழந்தை மாவட்ட குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது திருப்பூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி பிறந்த பதினைந்து நாட்களே ஆன குழந்தை கண்டெடுக்கப்பட்டது அந்த குழந்தைக்கு அடிப்படை பரிசோதனைகள் அனைத்தும் செய்து பராமரிக்கப்பட்டு அந்த குழந்தைக்கு மிருத்தூன் என பெயரிட்டு தலைமை மருத்துவமனை முதல்வர் வள்ளி மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் முதல் தற்போது வரை பெற்றோரால் கைவிடப்பட்ட நான்கு ஆண் குழந்தைகள் மூன்று பெண் குழந்தைகள் என ஏழு குழந்தைகள் அரசு மருத்துவமனையால் பராமரிக்கப்பட்டு குழந்தைகள் நல அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இடையாற்றமங்கலம் ஊராட்சி பகுதியில் உள்ள கொள்ளிட மாற்றில் ராட்சத போர்வில் கிணறு அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் லால்குடி வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் திருச்சி மாவட்டம் கொள்ளிட மாற்றில் முப்பத்தி எட்டாயிரம் சதுர அடி சுற்றளவில் ராட்சத போர்வில் அமைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது ராட்சத குழாய் அமைந்தால் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைவது மட்டுமல்லாமல் விவசாயம் பாதிக்கப்படும் என்றும் அருகில் உள்ள பழமையான கலனை அணைக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் என்றும் லால்குடி வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு மக்கள் ஊர்வலமாக சென்று கோஷங்கள் எழுப்பி எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இது தொடர்பாக விரைவில் கோட்டாட்சியர் தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முடிவு எடுக்கப்படும் என லால்குடி வட்டாட்சியர் உறுதி அளித்ததால் மக்கள் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் மாவநல்லாவில் காட்டு யானை மீது தீ வைக்கப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இருவருக்கும் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை காவல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஜனவரி மாதம் நீலகிரி மாவட்டம் மாவநல்லா பகுதியில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதியில் நுழைந்த காட்டு யானைக்கு விடுதி உரிமையாளர்கள் தீ வைத்தனர் இதில் படுகாயமடைந்த காட்டு யானை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது 
இது தொடர்பாக விடுதி உரிமையாளர் ராமன்டீன் மற்றும் பிரசாந்த் ஆகிய இருவரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர் மேலும் தப்பி ஓடிய ரிக்கி ரயான் என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் இந்நிலையில் குன்னூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள இருவரும் கூடலூர் மேஜிஸ்ட்ரேட் பாபு முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் அவர்கள் இருவருக்கும் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை காவல் நீட்டித்து மேஜிஸ்ட்ரேட் உத்தரவிட்டார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மூத்தங்கரையை அடுத்த போச்சம்பள்ளியில் புதிதாக பணி அமர்த்தப்பட்ட ஏழாவது பட்டாலியின் காவலர்களுக்கு ஊத்தங்கரை அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது முன்னதாக ஊத்தங்கரை ஒன்றியத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் என இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது புதுச்சேரியில் சிறைகளில் உள்ள கைதிகளை அவர்களின் உறவினர்கள் சந்திக்க பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி அளித்து புதுச்சேரி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது தற்போது கொரோனா பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் சிறை கைதிகளை பத்து மாதங்களுக்கு பிறகு அவர்களின் உறவினர்கள் நண்பர்கள் சந்தித்து பேச அனுமதி வழங்கப்படுகிறது சிறையில் உள்ள கைதிகளை பார்க்க வரும் உறவினர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு முன்பு புதுச்சேரியில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் உறவினர்கள் நண்பர் உட்பட நான்கு பேருக்கு மட்டுமே பார்ப்பதற்கு அனுமதி தரப்படும் என்ற பல்வேறு நிபந்தனைகளை புதுவை சிறைத்துறை விதித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் திமுக சார்பில் நடைபெற்ற உங்கள் தொகுதியின் ஸ்டாலின் நிகழ்ச்சியில் மேடைக்கு வரும் பாதையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாழைத்தார் கரும்பு தோரணத்தை பிடுங்கி எடுத்து செல்ல அக்கட்சியினர் போட்டா போட்டி போட்டது வியப்பை ஏற்படுத்தியது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் திமுக சார்பில் உங்கள் தொகுதி ஸ்டாலின் என்ற பெயரில் தேர்தல் பிரச்சார நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இதற்காக பிரச்சார மேடைக்கு வரும் பாதையில் வாழை மரங்கள் மற்றும் கரும்பு தோரணங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பேசி முடிந்து கிளம்பிய சில நொடிகளில் கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த மக்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த வாழைத்தார்களில் இருந்த வாழைகளை போட்டி போட்டிக் கொண்டு எடுத்து சென்றனர் இதில் சிலரிடையே வாக்குவாதமும் ஏற்பட்டது சிலர் கத்தியை கொண்டு வந்தும் சிலர் கையில் கிடைத்த கற்களை கொண்டும் வாழைத்தரை வெட்டி எடுத்தனர் குறிப்பாக பெண்கள் வாழைத்தரனை அதிக அளவில் தலையில் வைத்துக் கொண்டு தங்களுக்கு கிடைத்துவிட்ட மகிழ்ச்சியில் சென்றனர் காலையில் மிகவும் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருந்த வாழை மர தோரணம் நிகழ்ச்சி முடிந்த சில நாடுகளில் அலங்கோலமாக மாறியதை காண முடிந்தது வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த முள்ளுக்குறிச்சியில் முதன்முறையாக வரும் ஏழாம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை விழாக்குழுவினர் செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கான முன்னேற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் மெகராஜ் வருவாய்த்துறை காவல்துறை மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது போட்டி நடைபெறும் மைதானத்தில் வாடிவாசல் ஜல்லிக்கட்டு வீரர்கள் மைதானத்துக்குள் வருவதற்கு தனியாக பாதை ஜல்லிக்கட்டு மைதானத்தில் பார்வையாளர்கள் நுழையாமல் தடுக்கும் வகையில் இரும்பு தடுப்பு அமைக்கப்பட்டிருப்பதையும் காளைகள் வெளியேறும் இடத்தில் மைதானத்தில் சுற்றிலும் தடுப்பு அமைக்கப்பட்டு காளைகளை உரிமையாளர்கள் எளிதில் பிடிக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருப்பதையும் ஆட்சியர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் என்ன <laughs> 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 French and English. I didn't know. <laughs> Hindi. All of them are speaking. Hindi. Hindi. Telugu. Spanish. Huh? <laughs> Telugu. Malayalam. <laughs> Japanese. Chinese. Chinese. What are you talking about? You can speak English. You can speak Thai. You can speak English. You can speak English. Tamil. 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 But English is the most used. You can speak English. 
ஈரோடு மாவட்டம் கடம்பூர் மலை கிராமத்தில் ஓடும் ஆம்புலன்ஸிலேயே பெண்ணுக்கு சுக பிரசவம் ஏற்பட்டு அழகிய பெண் குழந்தை பிறந்தது சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் கோட்டமாள மலைப்பகுதியில் குன்றி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணனின் மனைவி கிருஷ்ணமாளுக்கு பிரசவ வழி ஏற்பட்டது இதையடுத்து அக்கிராமம் அடந்த காட்டுப்பகுதி என்பதால் சத்தியமங்கலம் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து அக்கிராமத்திற்கு வந்த நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் கோகுலக்கண்ணன் மற்றும் மருத்துவ உதவியாளர் சங்கர் ஆகியோர் நிறை மாத கர்ப்பிணியான கிருஷ்ணமாலை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றிக்கொண்டு கடம்பூர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது வெள்ளை தொட்டி என்ற இடத்திற்கு வந்தபோது கிருஷ்ணமாலுக்கு வலி அதிகமாகி உள்ளதால் மருத்துவ உதவியாளர் சங்கர் ஓட்டுநர் கோகுலக்கண்ணன் ஆகிய இருவரும் பிரசவம் பார்த்தனர் அப்போது கிருஷ்ணமாலுக்கு அழகிய பெண் குழந்தை பிறந்தது அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் வாங்கிய பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று பத்து கோடி ரூபாய் பயிர்க்கடன் ரத்து செய்யப்படும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டப்பேரவையில் அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து அதிமுக சார்பில் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் இனிப்புகள் வழங்கியும் பட்டாசுகள் வெடித்தும் கொண்டாடப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் பேருந்து நிலையத்தில் பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ந்த அதிமுகவினர் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கினர் இதேபோல் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா செம்பனார் கோவில் கடைவீதியில் அதிமுகவினர் விவசாயிகள் பட்டாசு வெடித்தும் பொதுமக்களுக்கும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் முதலமைச்சரின் அறிவிப்பை வரவேற்கும் விதமாக அதிமுகவினர் பட்டாசு வெடித்தனர் கடன் தள்ளுபடி செய்ததை வரவேற்று நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே ஆண்டுக்காடு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி முன்பு பட்டாசு வெடித்து இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடிய விவசாயிகள் முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்து பேசினர் கடந்த பல ஆண்டுகளாக இந்த காவேரி டெல்டா விவசாயிகள் பற்றி நாங்கள் வந்து கடுமையான வறட்சி வெள்ளம் கஜா புயல் இந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா பருவத்தில் எங்களுக்கு காவேரி தண்ணி வந்தாலும் கூட கடைசி நேரத்தில் பெய்த மழையினால் நாங்கள் சாகுபடி செய்த அத்தனை விவசாயமும் பாதிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கோம் இந்த நேரத்தில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக எங்களுடைய கஷ்டத்தை போக்கும் விதமாக எங்களுடைய வேதனைகளை தமிழக முதல்வருக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில் நாங்கள் விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று பல முறை கேட்டதன் அடிப்படையிலே இன்றைய தமிழக முதல்வர் அவர்கள் விவசாயிகளுடைய ஒட்டுமொத்த கடனை தள்ளுபடி செய்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பகுதியிலே எங்கள் ஊரிலே நாங்கள் பட்டாசுகளை குளித்தியும் இனிப்புகளை வழங்கியும் எங்களுடைய சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் தமிழக அரசு பனிரெண்டாயிரம் கோடி கூட்டுறவு வங்கிக் கடன் தள்ளுபடி செய்ததை வரவேற்று மன்னார்குடியில் அதிமுகவினர் பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாடினர் கூட்டுறவு வங்கிக் கடன் பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்று பத்து கோடி ரூபாய் வங்கிக் கடனை தள்ளுபடி செய்வதாக சட்டசபையில் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார் இதனை விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பல தரப்பினரும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் அதிமுகவினர் பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாடினர் விவசாயிகளின் கடனை தள்ளுபடி செய்ததற்கு முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்து கோஷங்களை எழுப்பினர் முகமது நபிகள் குறித்து தகாத வார்த்தைகளால் பேசியதாக பாஜக மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கல்யாண ராமனை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய கோரி தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் முஸ்லீம் அமைப்பினர் ஒன்று திரண்டு போராட்டங்களை நடத்தினர் குன்னூரில் அனைத்து இஸ்லாமியர்கள் அமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து பிறகு விடுவித்தனர் இதேபோல் பூந்தமல்லி அரசு மருத்துவமனை அருகே உள்ள பள்ளி வாசலில் தொழுகையை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்த முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முஸ்லீம்கள் கல்யாண ராமனை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
தொடர்ந்து கல்யாண ராமன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கோஷங்கள் எழுப்பியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதேபோல் கோபிசெட்டிப்பாளையம் பள்ளி வாசலில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர் விருதுநகர் நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு சான்றிதழ் வாங்க வந்த பெண்ணிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதாக புகார் எழுந்ததன் பேரில் விருதுநகர் வருவாய் தண்டலர் முனீஸ்வரன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார் விருதுநகர் ஏடிபி காம்பவுண்டைச் சேர்ந்த முருகனின் மனைவி லட்சுமி தனது மகளுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் வாங்குவதற்காக விருதுநகர் நகராட்சி அலுவலகம் வந்துள்ளார் அப்போது அலுவலக வாகிலில் வெப்ப பரிசோதனை செய்யும் இடத்தில் அமர்ந்திருந்த வரை தண்டலர் முனீஸ்வரன் குடிபோதையில் அந்த பெண்ணிடம் அறிவுறுக்கத்தக்க வகையில் பேசியுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த லட்சுமி அவருடன் சண்டையிட்டு வாக்குவதம் செய்த பின்னர் விருதுநகர் நகராட்சி ஆணையரிடம் புகார் அளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்திய விருதுநகர் நகராட்சி ஆணையர் புகாருக்குள்ளான வரி தண்டலர் முனீஸ்வரனை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார் கூட்டுறவு வங்கி பயிர் கடனை தள்ளுபடி செய்வதாக அறிவித்த முதல்வரின் அறிவிப்புக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக தமிழக விவசாயிகள் சங்க செயலர் வேணுகோபால் தெரிவித்துள்ளார் கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று பத்து கோடி ரூபாய் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருந்தார் முதல்வரின் இந்த அறிவிப்பை அடுத்து தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலர் வேணுகோபால் அச்சங்கத்தின் சார்பாக மகிழ்ச்சியையும் நன்றியையும் தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார் தங்களின் நீண்டகால கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்த அவர் தேசிய வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற நகை கடன் மற்றும் டிராக்டர் கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இன்று சட்டசபையில் கூட்டுறவு வங்கிகளிலே விவசாயிகள் பெற்றுள்ள சுமார் பனிரெண்டாயிரம் கோடி கடன் முழுவதையும் தள்ளுபடி செய்வதாக முதல்வர் அறிவித்துள்ளார் இதற்கு தமிழக அரசுக்கு மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழக விவசாய சங்கம் நீண்ட காலமாக வைத்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றியதற்கு மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறேன் அதே சமயம் தேசிய வங்கிகளிலே விவசாயிகள் பெற்றுள்ள நகை கடன் டிராக்டர் கடன் உட்பட சிறு கொரு பெரு என்ற வித்தியாசமின்றி அனைத்து விவசாயிகளின் அனைத்து கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் செங்கல்பட்டு அருகே சுமார் அறுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்து அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான கோயில் நிலங்கள் மீட்கப்பட்டதை பக்தர்கள் வரவேற்றுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செய்யூரை அடுத்த கடப்பாக்கம் பகுதியில் இந்து அறநிலைத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு சொந்தமான பத்தொன்பது ஏக்கர் நிலத்தை தனியார் சிலர் ஆக்கிரமிப்பு செய்திருந்தனர் இதனை மீட்க கோரி பக்தர்கள் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இணை ஆணையர் லட்சுமணன் மற்றும் செய்யூர் வட்டாட்சியர் ஆகியோர் சம்பந்தப்பட்ட இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு நடத்தி ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த சுமார் அறுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலங்களை மீட்டனர் பட்டுக்கோட்டை பகுதியில் மணல் குவாரியை திறக்க கோரி மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் தங்கள் மாடுகளுடன் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் பட்டுக்கோட்டை மற்றும் சின்ன ஆவுடையார் கோவில் பகுதிகளில் மணல் குவாரிகள் பல மாதங்களாக மூடப்பட்டுள்ளன குவாரிகளை நம்பியுள்ள மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் மணல் குவாரிகளை உடனடியாக திறக்க வலியுறுத்தி தங்கள் மாடுகளுடன் பட்டுக்கோட்டை சார் ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இலவச செல்போன் வழங்க கோரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மதுரை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டதுடன் மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலரை சிறைப்படித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் தமிழக அரசுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசு தங்களுடைய கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தப்போவதாக மாற்றுத்திறனாளிகள் தெரிவித்தனா் திருத்துறைப்பூண்டி நகர்ப்பகுதிகளில் உள்ள முப்பத்தி இரண்டு குளங்களை தூர்வாரி சுத்தம் செய்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட முப்பத்தி இரண்டு குளங்கள் தூர்வாரப்படாமல் ஆகாய தாமரை மற்றும் கோரைகள் மண்டி கிடைக்கின்றன இதனால் நிலத்தடி நீர் மட்டும் குறைந்துள்ளதாகவும் குளத்தில் உள்ள நீர் மாசடைந்து காணப்படுவதாகவும் அந்த பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் குளங்கள் இருக்கும் பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் எனவும் மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க நகராட்சி நிர்வாகம் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டும் மக்கள் நகராட்சி குளங்களை உடனடியாக தூர்வாரி சுத்தம் செய்து நிலத்தடி நீரை உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்
ஓமலூர் வட்டார வேளாண்மை துறை சார்பில் நாற்பது விவசாயிகளை கண்டுநிர்வு சுற்றுலா அழைத்து செல்லப்பட்டு இயற்கை சூழல் காய்கறி சாகுபடி குறித்த களப்பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டார வேளாண்மை துறை சார்பில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் விவசாயிகளை கண்டுநிர்வு சுற்றுலா அழைத்து செல்வது வழக்கம் அந்த வகையில் நடப்பாண்டும் நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகளை சுற்றுலா அழைத்து சென்று பயிற்சிகள் அளித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து ஓமலூர் வட்டாரத்தில் செயல்படும் அட்மா திட்டத்தின் கீழ் கமலாபுரம் கருப்பூர் சர்க்கரை செட்டிப்பட்டி தும்பிவாடி செட்டிப்பட்டி உட்பட பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த நாற்பது விவசாயிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் தேர்வு செய்யப்பட்ட இவர்களை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள காய்கறிகளுக்கான சிறப்பு மையம் மற்றும் தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம் ரெட்டியார் சத்திரம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் அங்கு பாதுகாக்கப்பட்ட சூழலில் காய்கறி பயிர்கள் சாகுபடி குறித்த செயல் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா அரசு மருத்துவக் கல்லூரி திறக்கப்படும் தேதி குறித்து உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை செய்த பிறகு முடிவு செய்யப்படும் என அக்கல்லூரியின் முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் அரசு கட்டணம் கோரி மாணவர்கள் ஐம்பத்தி எட்டு நாட்களாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று அரசு கல்வி கட்டணத்தை நிர்ணயம் செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது அரசாணை வெளியிட்டதை அடுத்து ஐம்பத்தி எட்டு நாட்கள் போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக நேற்று மாணவர்கள் அறிவித்தனர் இந்நிலையில் இன்று மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் மிஸ்ட்ராவை சந்தித்து எழுத்துப்பூர்வமாக தங்கள் போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக மாணவர்கள் கடிதம் அளித்தனர் கடிதத்தை பெற்றுக் கொண்ட கல்லூரி முதல்வர் மிஸ்ரா கல்லூரி திறப்பது குறித்து உயர் அதிகாரிகளிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டு முடிவு செய்யப்படும் என மாணவர்களிடம் தெரிவித்தார் வேடந்தாங்கல் உத்தரமேரூர் செல்லும் சாலையில் கிடப்பில் போடப்பட்ட மேம்பாலம் விரைந்து முடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அடுத்து வேடந்தாங்கல் உத்தரமேரூர் செல்லும் சாலையின் குறுக்கே பாப்பநல்லூர் ஓடையின் பகுதியில் ரூபாய் நான்கு கோடியே நாற்பத்தி நான்கு லட்சம் மதிப்பில் புதிய மேம்பாலம் கட்டப்பட்டு வந்தது தற்போது இந்த பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது ஆண்டுதோறும் மழை காலங்களில் இந்த பகுதியில் சாலை துண்டிக்கப்படுவதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வந்தனர் இந்த நிலையில் இந்த பகுதி மக்கள் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தியதன் பேரில் புதிய பாலம் கட்டுவதற்காக கடந்த ஜனவரி மாதம் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது அதன் பின்பு இந்த பால பணிகள் ஆமை வேகத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் முழுமையாக கிடப்பில் போடப்பட்டது உடனடியாக இந்த பால பணிகளை துவங்கி பணி நிறைவு செய்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வன கால்நடை மருந்து குழு வருகை தாமதமானதால் காட்டு யானை சங்கரை பிடிக்கும் பணியில் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது அலட்சியம் காட்டினால் போராட்டம் நடத்தப்படும் என கூடலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கடந்த டிசம்பர் மாதம் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள கொளப்பள்ளி பகுதியில் உடைந்த கொம்புகளை உடைய சங்கர் யானை மூன்று பேரை கொன்றது இதனையடுத்து யானையை பிடிக்க கோரி அரசு தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஊர் மக்கள் சாலை மறியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் சேரம்பாடி சப்பந்தோடு வனப்பகுதியில் பதுங்கி இருந்த சங்கர் யானையை கும்கி யானைகள் உதவியுடன் பிடிக்கும் பணி டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி தொடங்கியது சேரம்பாடி பகுதியில் இருந்து தப்பிய சங்கர் யானை கேரள மாநிலம் நீலம்பூர் வனப்பகுதிக்குள் சென்று தஞ்சமடைந்தது இந்நிலையில் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு சங்கர் யானை கடந்த மூன்றாம் தேதி இரவு சேரம்பாடி வனப்பகுதிக்கு திரும்பியது சங்கர் யானை செல்ல வாய்ப்பு உள்ள கிராமங்களுக்கு சென்ற வனத்துறையினர் ஒலிபெருக்கி மூலம் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தனர் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு யானை நடமாட்டம் உள்ள பகுதியில் உள்ள தேயிலை தோட்டங்களில் யாரும் பணிக்கு செல்ல வேண்டாம் இரவு நேர பயணத்தை தவிர்க்க வேண்டும் உள்ளிட்ட எச்சரிக்கைகளை விடுத்தனர் சங்கர் யானையை பிடிக்க நான்காம் தேதி மற்றும் ஐந்தாம் தேதியில் இரண்டு கும்கி யானைகள் சேரம்பாடிக்கு வரவழைக்கப்பட்டன ஆனால் ஐந்தாம் தேதி இரவு வரை வனக்கால்நடை மருத்துவ குழுவினர் சேரம்பாடி வராததால் யானையை பிடிக்கும் பணியில் பின்னடைவு ஏற்பட்டது இதனிடையே வனத்துறையினரின் நடவடிக்கையில் அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ள கூடலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட மணி யானையை பிடிக்க வனத்துறை அலட்சியம் காட்டினால் போராட்டம் நடத்தப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் திருச்சி அருகே திருவானை கோயிலில் நடைபெற்று வரும் பராமரிப்பு பணிகளின் போது கண்டெடுக்கப்பட்ட இரண்டு சிவலிங்கங்களை பக்தர்கள் பரவசத்துடன் சென்று தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் பஞ்சபுத திருத்தலங்களில் நீர்த்தலமாக விளங்குவது திருவானை கோயில் இத்திருக்கோயில் கோச்செங்கட் சோழ மன்னனால் கட்டப்பட்ட முதல் மாடக்கோவில் இங்குள்ள சிவபெருவானை வழிபட நாள்தோறும் திருச்சி மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள் தற்போது கோயிலில் பல்வேறு புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன 
கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள நெற்களஞ்சியம் அருகே தங்க காசு புதையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது அதேபோல் தற்போது மூன்றாம் பிரகாரத்தில் உள்ள குபேர லிங்கேஸ்வரர் சன்னதி அருகில் உள்ள காம்பவுண்ட் சுவற்றை எடுத்தபோது மண்ணில் புதையுண்டு இருந்த மூன்றடி உயரம் கொண்ட சிவலிங்கமும் இரண்டரை அடி உயரம் கொண்ட சிவலிங்கமும் கண்டெடுக்கப்பட்டது தற்போது இந்த இரண்டு சிவலிங்கமும் பக்தர்களின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசித்து வருகின்றனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுக்குன்றம் புதுமேட்டு தெருவைச் சேர்ந்தவர் கேசவன் இவரின் மகள் ஓவியா இவர் திருக்கழுக்குன்றம் அரசு பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் இந்நிலையில் ஓவியா வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக்கொண்டு தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த திருக்கழுக்குன்றம் போலீசார் பிரேதத்தை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வுகளுக்கு பின் ஏராளமான பக்தர்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் வந்த வண்ணம் உள்ளனர் அந்த வகையில் தற்போது சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் அங்கு சுவாமி தரிசனம் செய்தார் கடலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த மாதம் பருவம் தவறி பெய்த பருவமழையால் பல லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்ட பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன இதனால் விவசாயிகள் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்துள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மூன்று பேர் கொண்ட மத்திய குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் புவனகிரி வட்டம் எரும்பூர் வேப்பூர் வட்டம் பெரிய நெசலூர் சேப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பாதிப்பு குறித்து விவசாயிகளிடம் கேட்டறிந்தனர் இதன் பிறகு பாதிப்புகள் குறித்து பொதுப்பணித்துறை வைத்திருந்த கண்காட்சியை மத்திய குழுவினர் பார்வையிட்டனர் தெற்கு ரயில்வே எல்லை முழுவதும் ரயில் பாதைகள் மின்மயமாக்கல் பணிகள் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் நிறைவடையும் என தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஜான் தாமஸ் தெரிவித்துள்ளார் காணொலி மூலம் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜான் தாமஸ் இயற்கை எழில் நிறைந்த மலைப்பகுதிகளில் இயக்கப்படும் ரயில்களில் இயற்கை அழகினை ரசித்திட கண்ணாடி வேய்ந்த கூரையுடன் கூடிய ரயில் பெட்டிகள் இணைக்கப்படும் என தெரிவித்தார் சமிக்கை மற்றும் தொலைத்தொடர்பு பணிகளுக்காக ரூபாய் நூற்று நாற்பத்தி ஆறு கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது எனவும் இது ரயில்களை பாதுகாப்பாக இயக்க உதவும் எனவும் தெரிவித்தார் இந்த நிதியாண்டில் தெற்கு ரயில்வேக்கு புதிய திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக மூன்றாயிரத்து எட்நூற்று ஐம்பத்து ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி ஏழு புதிய ரயில் திட்டங்கள் முப்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தோரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் கொரோனா தொற்று பரவல் குறைந்ததையடுத்து சாமி தரிசனத்திற்கு பக்தர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் இருந்து திருப்பதியில் சுவாமி தரிசனத்திற்கு செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காக பஸ் டிக்கெட்டுடன் தினமும் ரூபாய் முன்னூறு தரிசன டிக்கெட் விநியோகம் மீண்டும் தொடங்கியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி தினமும் இந்த முறையில் ஆயிரம் டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் சென்னை வேலூர் பெங்களூர் ஹைதராபாத் விஜயவாடா உள்ளிட்ட இடங்களிலிருந்து திருமலைக்கு செல்லும் பஸ்களில் ரூபாய் முன்னூறு தரிசன டிக்கெட் விநியோகம் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்து முதலமைச்சர் வெளியிட்ட அறிவிப்பை தமிழக நீர்வள பாதுகாப்பு தலைவர் கே பி ராமலிங்கம் வரவேற்றுள்ளார் நாமக்கல் ராசிபுரத்தில் முன்னாள் எம்பியும் தமிழக நீர்வள பாதுகாப்பு தலைவருமான கே பி ராமலிங்கம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழக முதல்வர் பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று பத்து கோடி ரூபாய் விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்தது விவசாயிகள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தார் நூறு நாளில் மக்கள் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பேன் என கூறி ஸ்டாலின் மனு வாங்கி பூட்டி வைத்து வருகிறார் என தெரிவித்த அவர் மக்கள் பிரச்சினையை நூறு நாட்களில் தீர்ப்பேன் என கூறுவது நம்புவதற்கில்லை என விமர்சித்தார் விவசாயிகளிடம் சேர்ந்திருக்கிற கடன் முழுவதும் கூற்று வங்கிகள் மூலமாக தரப்பட்டிருக்கிற கடன் பனிரெண்டாயிரத்தி நூத்தி பத்து கோடி பனிரெண்டாயிரத்தி நூத்தி பத்து கோடியை அவர் வெறும் அறிவிப்பாக மட்டும் வெளியிடவில்லை அவர் அதில் சொல்லுகிறார் வருகிற நிதிநிலை அறிக்கையில் இதற்கான வழிவகை எல்லாம் செய்யப்படும் அறிவிக்கப்படும் என்கிறார் ஆக இன்றைக்கே அந்த சட்டம் இன்று முதல் அவர்களுக்கு தள்ளுபடி என்பதையும் அமலுக்கு வருகிறது என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார் என்றால் இது போன்ற ஒரு முதலமைச்சரை பெற்றிருப்பதற்காக தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் மட்டுமல்ல இந்திய விவசாயிகள் பெரும் கடமை பெற்றிருக்கிறோம்
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மூடப்பட்டிருக்கும் புறவழி சாலையை திறக்க வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் மயானத்தில் மனு அளிக்கும் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கரூர் மாவட்டம் கொளித்தலை அண்ணா நகர் புறவழி சாலை கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்பாட்டில் இருந்து வந்தது சாலையின் ஒரு பகுதி தனியாருக்கு சொந்தமானது என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதன் அடிப்படையில் புறவழி சாலை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் மூடப்பட்டது நகராட்சி நிர்வாகம் இந்த புறவழி சாலையை திறக்கும் வகையில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமலும் நடவடிக்கை எடுக்காமலும் இருப்பதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் தங்கள் கோரிக்கைகளுக்கு செவிசாய்க்காத அதிகாரிகளை கண்டித்து அப்பகுதி பொதுமக்கள் அங்குள்ள கடம்பர் கோவில் பகுதியில் உள்ள மயானத்திற்கு ஊர்வலமாக சென்று அங்குள்ள ஒரு சிலையின் முன் தங்கள் மனுக்களை சமர்ப்பித்து போராட்டம் நடத்தினர் இச்சம்பவம் குளித்தலை பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சீர்காழி அருகே நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த செம்மங்குடி தர்மராஜ மாரியம்மன் கோவிலில் தீமிதி திருவிழா நடைபெற்றது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி தாலுகா செம்மங்குடி கிராமத்தில் அருள்மிகு தர்மராஜா மாரியம்மன் திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தை மாதம் தீமிதி உற்சவம் நடைபெறுவது வழக்கம் கடந்த ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியன்று கொடியேற்றத்துடன் திருவிழா தொடங்கியது தொடர்ந்து தினந்தோறும் அம்பாள் வீதி விழா நடைபெற்றது ஏழாம் நாளான நேற்று தீமிதி திருவிழா நடைபெற்றது இதனை முன்னிட்டு காலை ஏராளமான பக்தர்கள் பால் குடம் மற்றும் அலகு காவடிகள் எடுத்து வந்து அம்பாளுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்து மாவிளக்கு ஏற்றி வழிபட்டனர் விழாவில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் தீமிதித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபாடு செய்தனர் கேரள மாநிலம் இடுக்கி அணை நீர் மூலம் மின் உற்பத்தி செய்யப்படும் மூலமுற்றம் நீர்மின் நிலையத்தின் நான்காவது ஜெனரேட்டர் மின் உற்பத்தியின் போது வடித்து சிதறியது விபத்து காரணமாக மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டது உற்பத்தி பழு அதிகமானதால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டது எனவும் பொதுமக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் எனவும் கேரள மின் வாரியம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது திருத்துறைப்பூண்டி அருகே பதிமூன்று வயது சிறுமியை கடத்திச் சென்ற வரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் வெள்ளக்குடி மேலத்திருவை சேர்ந்த விக்னேஷ் கண்ணன் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பதிமூன்று வயது சிறுமியை கடந்த ஜனவரி மாதம் கடத்திச் சென்றுள்ளார் இந்த புகாரின் பேரில் நடவடிக்கை எடுத்த போலீசார் சிறுமியை காரைக்கால் பகுதியில் இருந்து மீட்டதோடு கார் ஓட்டுநர் விக்னேஷ் கண்ணனை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்